హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను అదే మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ చేయం ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం యూఎస్బీ కాండోమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అనమాట సో దీనికి అసలు ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అసలు దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి అసలు మీరు ఇప్పటివరకు ఈ పేరు విని ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ మీకు తెలిసినా సరే తెలియకపోయినా సరే ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనమాట సో అసలు ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ముందుగా మీరు అయితే మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను చేసే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందాలంటే కంపల్సరీ ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా అసలు ఈ యూఎస్బి కండోమ్ అంటే ఏంటో చూసేద్దాం యూఎస్బి కండోమ్ అంటే ఏంటో చెప్పే ముందు మీకు రీసెంట్గా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అనమాట ఒక ఇష్యూ అయితే బయటకు వచ్చింది అనమాట లాస్ ఏంజెల్స్లో మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఎవరైతే ఈ స్పామర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏవైతే యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉంటాయో మనం ఛార్జింగ్ పెట్టే యూఎస్బి పోర్ట్స్ అందులో వాళ్ళు ఒక వైరస్ని అయితే అందులోకి ఇంజెక్ట్ చేశారనమాట అంటే ఒక మాల్వేర్ని అయితే ఇంజెక్ట్ చేశారనమాట సో ఆ మాల్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మన ఫోన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ఛార్జింగ్ సాకెట్లో పెట్టేసి కనుక మనం ఛార్జింగ్ చేసినట్లయితే మన పర్సనల్ డేటా మొత్తం కూడా వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఒక మాల్వేర్ని మన మొబైల్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మన పర్సనల్ డేటాను మొత్తం స్టీల్ చేయడమే కాకుండా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిన పాస్వర్డ్స్తో సహా వాళ్ళైతే హ్యాక్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఇంకో మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసుకునేది ర్యాన్సోమ్ వేర్ని కూడా వాళ్ళు మన మొబైల్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఈ ర్యాన్సోమ్ వేర్ గురించి మనకు తెలిసిందే రీసెంట్గా చాలా పెద్దగా హల్చల్ అయితే చేసింది అనమాట వన్స్ ర్యాన్సోమ్ హేర్ మన మొబైల్లో కానీ మన సిస్టంలో కానీ ఎంటర్ అయిందంటే నాట్ ఈవెన్ మనం మన ఫోన్ని కానీ ల్యాప్టాప్ని కానీ దేన్ని కూడా మనం అన్లాక్ కూడా చేయలేమన్నమాట సో ఎవరైతే ర్యాన్సోమ్ ఉందో వాళ్ళు ఎంతైతే మనకి ఫైన్ వేస్తే ఆ ఫైన్ మనం కడితే కానీ వాళ్ళు మన ఫోన్ని అయితే అన్లాక్ చేయరమాట అప్పటికి వాళ్ళు రిమోట్ తీసుకొని మనకి అన్లాక్ చేస్తారు అక్కడ కూడా మనకి గ్యారంటీ ఉండదు వాళ్ళు చేస్తారో లేదనమాట సో అసలు ఇదంతా రావడానికి అసలు ఈ యుఎస్పి కండోమ్ అనేది కనిపెట్టడానికి మెయిన్ కారణం వచ్చేసి ఈ ఇన్సిడెంట్ అనమాట సో వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే ఈ యుఎస్పి కండోమ్స్ అనేవి చాలా పాపులర్ అవుతున్నాయి అనమాట సో అసలు యుఎస్బి కండోమ్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అసలు దీనివల్ల మనకు వచ్చే యూజ్ ఏంటో చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా మనం ఏదైతే మనకి బేసిక్గా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం మొబైల్ వాడుతున్నాం అంటే బయటికి మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అయితే మార్నింగ్ ఛార్జ్ చేసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయితే ఛార్జ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎప్పుడైతే అవుట్ స్టేషన్కి కానీ లేకపోతే టూర్స్ కానీ వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువగా టూర్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మొబైల్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయినప్పుడు సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు ఛార్జర్ క్యారీ చేయనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఏదైతే అవుట్ స్టేషన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే బస్ స్టే బస్ స్టాప్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ అవుట్ స్టేషన్లు ఎక్కడైనా సరే వీళ్ళు ఛార్జింగ్ పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అక్కడ చూసుకుంటే ఏవైతే యూఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయో అందులో పెట్టేసి మనం మన ఫోన్ అయితే ఛార్జ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఈ ఎవరైతే స్పామర్స్ అండ్ హ్యాకర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సింపుల్గా ఆ యూఎస్బి పోర్ట్స్లలో వాళ్ళు మాల్వేర్ని అయితే పెట్టేస్తున్నమాట వైరస్ని అయితే పెట్టేస్తున్నారనమాట మీరు ఎప్పుడైతే పెట్టేస్తారో నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా సింపుల్గా అది మీ మొబైల్ని అటాక్ చేసి అసలు నాట్ ఈవెన్ మీ టోటల్ పర్సనల్ డేటాను మొత్తం అది హ్యాక్ చేస్తుంది అనమాట ఎప్పటికప్పుడు మీరు చేసే ప్రతి పనిని కూడా మీకు సంబంధించిన పర్సనల్ డేటా మొత్తం కూడా ఆ హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తుంటారు అనమాట సో ఇట్లా జరగకుండా ఆపడానికి కనిపెట్టిన టూలే మనకి యూఎస్బి కండోమ్ అనమాట అంటే ఏం లేదు దీనికి ఇంకో పేరు సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే యూఎస్బి బ్లాకర్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే ఆ యూఎస్బి బ్లాకర్ అనేది ఒక డివైజ్ ఉంటుందన్నమాట ఆ డివైజ్ని మీ మొబైల్కి ఆ ఛార్జర్ కేబుల్కి మధ్యలో మీరు పెట్టినట్టయితే ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దాన్ని మీరు పెట్టేస్తారు అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట మీకు సంబంధించిన ఎటువంటి డేటా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం కానీ రిసీవ్ అవ్వడం కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు అయితే జరగదనమాట సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన సింపుల్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మన ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు సో ఎవరైతే టూర్స్కి ఎక్కువగా వెళ్తుంటారో అవుట్ స్టేషన్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకైతే ఈ డివైస్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అలానే మీ అందరూ కూడా ఇంకో డౌట్ రావచ్చు మనం ఏదైతే ల్యాప్టాప్స్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ మన మొబైల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి సింపుల్గా చూపిస్తుంది అక్కడ ఛార్జింగ్ ఓన్లీ అండ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్స్ అనే ఆప్షన్ అయితే చూపిస్తుంది అక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఛార్జింగ్ ఓన్లీ క్లిక్ చేసినట్టయితే
డాంగిల్స్ మాత్రం మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకి టైప్ సిలో అయితే ఇంకైతే రాలేదు సో ఫ్యూచర్లో అవైలబిలిటీలోకి వస్తే మీకు నేను మీ నేనైతే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్స్ అన్ని కూడా అండ్ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎవరైతే ట్రావెలర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే టూర్ టూర్లకి వెళ్తుంటారో వాళ్ళకే కాదు జనరల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే చిన్న చిన్న ఆఫీసులలో ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్స్లో సరిగ్గా యాంటీవైరస్ ఉండవు అండ్ సెక్యూరిటీ అయితే ఉండదు అనమాట కొన్ని కొన్ని సిస్టమ్స్ అయితే ఆఫీసులలో ఆల్రెడీ హ్యాక్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో ఎవరో ఒక హ్యాకర్స్ వాటిని మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట సో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఛార్జెస్ క్యారీ చేయనప్పుడు జస్ట్ యూఎస్బీ కేబుల్ తీసేసి ఆ సిపికి పెట్టేసి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట ఆ టైంలో కూడా మన మొబైల్లోకి ఆ మాల్వేర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఛార్జెస్ అడాప్టర్తో పాటు ఛార్జ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లేదు అంత సివియర్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లయితే ఈ డివైస్ కొనుక్కొని బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే మంచిదే రైట్ నో అంత అవైలబుల్ అవైలబిలిటీ అనేది అయితే లేదు సో అవైలబిలిటీలోకి వచ్చినప్పుడు కింద డిస్క్రిప్షన్లో మాత్రం బయింగ్ లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ వీడియో చూసి మీకు యూఎస్బీ కండోమ్ అంటే పూర్తిగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి అండ్ అలానే మీరు నాకు ఒక ఫేవర్ చేసినట్టయితే ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇంకా ముందు ముందు మరిన్ని తేడానికి అయితే నాకు చాలా బూస్ట్ ఇస్తుంది అంటే మీరు చేయాల్సింది ఒక మూడే మూడు పనులు అనమాట సింపుల్గా ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలానే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీద మీకు అనిపించిన ఒపీనియన్ ఇది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ లేకపోతే యూస్ఫుల్ ఆర్ యూజ్లెస్ ఎనీథింగ్ మీకు ఏది అనిపిస్తుంది పాజిటివ్ ఏ చేయాలని రూల్ అయితే ఏం లేదు మీకు ఏది అనిపిస్తుంది కామెంట్ సెక్షన్లో మాత్రం మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి వాటిని బేస్ చేసుకొని నేను నెక్స్ట్ ఏ ఏ వీడియోలు చేయాలనేది నాకు క్లారిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదొక హెల్ప్ అయితే చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బై బై జై హింద్